ஹலோ எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் கிச்சன் தமிழ் பண்ணிக்கோங்க பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க லைக் அண்ட் ஷேர் ப்ளீஸ் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா என்னுடைய மசாலா பாக்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் லாஸ்ட் வீடியோ குருமாவோட மசாலாவும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க ஃபஸ்ட்டு மசாலா ப்ரிப்ரேஷன் பார்க்கலாம் கிரைண்டிங் மெத்தடு ஸோ இந்த மாதிரி பேக்கெட் அஞ்சு ரூபா வைக்கும் வங்கடையில் சந்தையில் அந்த மாதிரி இடங்களில் அவங்களே பேக்கிங் பண்ணி மெஷர்மெண்ட்லாம் கரெக்டாக எடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ நான் அந்த மாதிரி பேக்கெட்டு வாங்கியிருக்கேன் என்னென்ன இருக்கணும் பிரிஞ்சில் பட்டை கிராம்பு அண்ணாச்சி பூ கடல் பாசி பொட்டுக்கல்ல அப்புறம் ரோஜா இதழ் கசகசா இதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு பேக்கெட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ரொம்ப ஃபைனாக இல்லாமல் கொஞ்சம் கோஸாக அரைச்சிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ நான் அதை அரைச்சாச்சு இப்போ நம்ம அதை வந்து நம்ம ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஆற விட்டு போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த குட்டி பாக்ஸில் தான் வந்தது இந்த குட்டி பாக்ஸ் பவுட்ரு பார்த்திங்கன்னா ரேட் வந்து டென் ருபீஸ் இது வந்து எனக்கு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கண்டிப்பாக வரும் ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் யூஸ் பண்ணுவோன்றனால இப்போ என்னுடைய மசாலா பாக்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் மசாலா பாக்ஸ் பொறுத்த வரையும் ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு ஸ்டைலில் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்கவுங்க வீட்டு பழக்கம் அவங்கவுங்க ரெசிபிக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க நான் வந்து எனக்கு தகுந்த மாதிரி என்னுடைய ரெசிபிக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத பார்க்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு மசாலா பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் இந்த பெரிய மசாலா பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிரியாணி மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பேன் இந்த குட்டியாக இருக்க மசாலா பாக்ஸில் நம்ம ரெகுலராக டெய்லி யூஸ் பண்ணுற சோம்பு சீரகம் அந்த மாதிரி ஐட்டம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருப்பேன் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு சின்ன பாக்ஸில் நான் என்ன என்னுடைய ஸ்டைலில் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம் இதனுடைய ஷேப் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பார்த்தோன்னே அட்ராக்டிவாக இருந்தது அதனால் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ எல்லாமே இதெல்லாம் வாங்கி ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதனால் அப்படி இருக்கும் இந்த பிளேட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பிடிச்சி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம அவசரத்தில் கூட ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணலாம் மேலே வந்து வர மிளகா காம்பு எடுத்துகிட்டு போட்டு வச்சுக்குவேன் தாளிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்ட்டு ஸோ இந்த கிண்ணுங்களில் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம் கடுகு வரமல்லி அல்லது கொத்தமல்லி விதை மிளகு வெந்தயம் ஜீரகம் சோம்பு அல்லது பெருஞ்சீரகம் மஞ்சத்தூள் இதெல்லாம் தாங்க இருக்கும் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த குட்டி எண்ணெய் ஸ்பூன் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து ஈஸியாகவும் இருக்குது அப்புறம் ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாகவும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது அதனால் நான் அதை ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் மசாலா பாக்ஸில் கொஞ்சம் காயின் வ காயின் போட்டால் நல்லதுன்னு வாங்க ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அவ்வளோதாங்க என்னுடைய சின்ன மசாலா பாக்ஸு இப்போ பெரிய மசாலா பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் எடுத்தது காரணமே இந்த இலைங்கெல்லாம் போட்டு வைக்கிறதுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றனால நான் பெரிய மசாலா பாக்ஸாக எடுத்தேன் மித்தபடி நம்ம கண்டெய்னர்லாம் போட்டோம்னா நிறைய கண்டெய்னர் வரும் ஸோ ஒன்று ஒன்றும் எடுத்துக்கிட்டு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் இதுனா ஒரு பாக்ஸ் எடுத்து வச்சு நம்ம குக் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதில் ஒரே ஒரு ட்ராபேக் என்னென்னா இந்த பிளேட்டில் பிடிக்கிற மாதிரி இல்லை நான் கவனிக்காமல் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் கடையிலேருந்து ஸோ அது ஒன்று தான் ட்ராபேக் மற்றபடி ஓகே இந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா மருந்து குழம்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது கரைக்கிறதுக்கான வாங்கினது கொஞ்சம் லெஃப்ட் ஓவர் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் டைம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு கடல் பாசி அண்ணாச்சி பூ அப்புறம் கசகசா குட்டியாக ஸ்பூன் போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்ல பெருசாக இருக்கும் நல்லா நூறு கிராம் பிடிக்கும் நல்லா டீப்பாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் எடுத்து வச்சு டக்குன்னு ஒரு ரெசிபி செய்யறதுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் குட்டி குட்டியாக நிறைய பாக்ஸ் எடுத்து வச்சு செய்யறனா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி தெரியும் அதனால் நான் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய்